Elige bien. Elecciones Generales 2021. Comencemos con Romelia Paredes de Victoria Nacional con el número 22. Romelia, vamos a hablar del tema salud. ¿Cuáles son, en este contexto de pandemia que estamos viviendo, además en este contexto en el que necesitamos solucionar los problemas de la pandemia, las deficiencias en el sector salud y el problema de la vacunación, ¿cuáles son sus propuestas para el Congreso? Adelante, tiene un minuto. Muchísimas gracias, Giovanna. Gracias a Exitosa por la apertura de los nuevos jóvenes para participar en política. Yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la campaña de Victoria Nacional, liderado por George Forsyth. En principio, hay que tomar una decisión política, activar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que ha funcionado muy bien en la época del fenómeno del niño, así como eh, las Fuerzas Armadas tienen la logística suficiente para llegar a todo el país en el proceso de la distribución de las vacunas. Propongo una ley marco que permita el sistema integrado de historias clínicas, porque los médicos necesitan todo nuestro apoyo con la información diagnóstico real para poder atender a 33 millones de peruanos. Así como estamos, no vamos a poder atender. Este sistema integrado de historias clínicas le va a permitir a cada uno de ustedes tener esa atención eficiente y directa, así como un médico por cabecera, por familia. Hay 25.009 centros poblados en el Perú y el médico tiene que ir a los centros poblados a eh, atender en grupo y no todo el grupo a aglomerar a los hospitales porque no hay más médicos, no hay equipos, no hay oxígeno, entre otros. Pero sobre todo, la Bien, se ha cumplido, se ha cumplido gracias. El, el minuto. Muchísimas el gracias, minuto. candidata Paredes. Estamos con Connie Didaurre, que lleva el número 5 de Alianza para el Progreso. Connie, ¿cuáles son sus propuestas en el tema salud? Buenos días, muchas gracias por la entrevista y gracias a todas las personas que nos están viendo. Buenos días, Romelia. Mira, yo quiero centrarme totalmente en lo más importante. Tenemos dos urgencias vitales, la vacunación y la falta de oxígeno. Mi primera propuesta se llama vacunas por impuestos, que no solo es una propuesta, tengo mi proyecto de ley realizado con reglamento de implementación, que busca que los trabajadores y sus familias sean inmunizados de forma gratuita por sus empleadores. El Estado no puede con un millón de vacunas. ¿Cómo vamos a poder hacer una campaña eficiente porque todos los días se mueren peruanos? Tenemos 3.6 millones de peruanos en la planilla del privado. Si lo multiplicamos por cuatro, incluyendo a su familia, llegamos a 14 millones de peruanos. Es momento de hacer una alianza entre el privado y el Estado y darnos la mano realmente en esta emergencia que tenemos. Y mi segunda propuesta es en base al oxígeno. Se llama Oxi para salvar vidas, Oxi de oxígeno y Oxi de obras por impuestos que permita ampliar el reglamento que ya existe, la ley de obras por impuestos, para que se pueda hacer implementación... Bien, se acabó el minuto. Eh, Romelia, tienes un minuto más, tal vez has escuchado las propuestas de Connie y tal vez tienes algún comentario, alguna pregunta o algo que añadir. Adelante. Adelante. Muchísimas gracias. La ley 29230, la ley de obras por impuestos Oxy, como conocido, es inviable como practica eh, Connie. ¿Por qué? Permítanme explicarles. Esto tiene que cumplir tres requisitos puntuales. En primero, tiene que ser voluntario. Y segundo, esta obra tiene que estar en el sistema multianual de planeamiento de inversiones públicas de proinversión. En segundo lugar, esto solamente puede ser obras de gobiernos locales o regionales, no de gobiernos nacionales. En el caso, eh, como propone las vacunas, el, el oxígeno no sería viable para este caso. Asimismo, solamente pueden hacer empresas que tengan el canon, las realías, aduanas, entre otros, no funciona para otro tipo de impuestos y no aplica para el impuesto a la venta y como a la renta. Una modificación no sería lo suficiente, ¿por qué? Porque el 80% del país es informal y por ende el 80% de los trabajadores de las empresas, es decir, de los empleadores, no pagan impuestos. Entonces solamente un 20% que no es suficiente. Además el mínimo lote son 100 mil unidades. Bien, bien, Romelia. Connie, has escuchado el comentario de Romelia. No sé si tú le quieres responder directamente y tal vez cuestionar algo de lo que haya propuesto ella. Adelante. Gracias. Primero explicar que la ley de obras por impuestos sería una ley nueva que puede aplicar a cualquier empresa, porque el 99% de la empresa peruana, de la, de la empresa privada, es microempresa y pequeña empresa. Y esta es una ley pro trabajador que va directamente a ellos. Y en segundo lugar... Las obras por impuestos funcionan para el gobierno central, que también tiene un tope Ciprel, gobiernos 
regionales y gobiernos locales. Entonces, lo que queremos hacer es que la empresa privada pueda hacer una inversión anticipada y pueda implementar, que hoy en día hay un mecanismo que se llama IOR, que no se puede hacer por obras por impuestos, implementar para qué, para poder equipar a los hospitales con plantas de oxígeno, con nuevos equipamientos tecnológicos que les permitan también tener teleconsultas. Entonces, mi propuesta va a eso, a ampliar el mecanismo para poder atender la emergencia ya, y luego, en el futuro, si hay un desastre, también poder hacerlo por ese mecanismo. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar de seguridad ciudadana y vamos a invertir el, el, los turnos. Primero, Connie Vidaurre va a tener un minuto. Ella es candidata con el número 5 por Alianza para el Progreso y va a tener un minuto para poder exponer sus propuestas sobre seguridad ciudadana. Connie, adelante. Gracias. Yo creo en una seguridad ciudadana integral. Tenemos 43 distritos en Lima Metropolitana y lamentablemente 3.000 cámaras distribuidas por diferentes zonas y no tenemos una integración. Lo que yo propongo es hacer una integración 360. ¿Por qué? Porque tenemos que unir la información que tiene la policía, los serenos y los municipios para poder ser eficientes. Actualmente no hay una escuela de formación integral al sereno, no tiene un marco, un marco legal que lo proteja, muchas veces actúan como policías informales. Tenemos que darle esta protección y también tenemos que ser conscientes que en muchas zonas de Lima todavía hay ciudadanos que actúan porque como son los ronderos, entonces... Realmente estas comunidades, estas personas quieren atender y hay que darles también mecanismos de protección. Entonces, lo que yo propongo es que se unifique el sistema que tenemos de seguridad para que sea uno solo y desde ahí mandarle un centro de monitoreo para... Bien, bien, Connie. Romelia, tiene usted también un minuto para poder primero exponer sus propuestas con respecto a seguridad ciudadana. Bien. Hay que explicarle a la ciudadanía qué es lo que no ha funcionado. Por un lado tenemos las unidades de investigación, las comandos, las, las comisarías de la Policía Nacional y por otro lado tenemos la Fiscalía. Muchas veces nosotros nos vemos frustrados porque vemos a los, a los delincuentes sueltos a los dos días. Entonces necesitamos esa mejor comunicación para que el policía tenga la capacitación suficiente de hacer un parte policial y que el fiscal reciba ese parte policial sin vicios, para que pueda tener sustentos y elementos probatorios para acusar, para comenzar. Entonces, para eso hay que capacitar a la policía, hay que darle la infraestructura, la tecnología suficiente. Nosotros vamos a crear la Dirección Nacional de Ciberseguridad. No solamente los crímenes son callejeros, muchas pérdidas económicas se han visto en la ciberseguridad, pero la inteligencia predictiva, planificar bien el operativo para ejecutarlo y para luego co eh, controlarlo, no como en el caso de restaurar los olivos, que ha fracasado. Y por último, hay que devolver. Bien, bien, tienen un minuto más. Esta vez pueden hacer alguna observación con respecto a las propuestas de la otra candidata, hacerle alguna pregunta tal vez. Connie, tienes un minuto. Gracias. Bueno, creo que ambas concordamos con que hay que hacer un sistema mayor de videovigilancia. Esto es una ayuda fundamental, pero no solamente tener el sistema, sino también a quién va a llegar la información. Por eso yo creo en la unificación, porque no es posible que una información le llegue al policía y otra información llegue por acá. Muchas veces cuando hay una emergencia, llega, llegan dos o tres personas a atender la emergencia, cuando hay muchas más emergencias. Por eso yo creo que sí o sí tiene que haber una integración, una comunicación entre la Policía Nacional, el Serenazgo y los municipios. Gracias. Bien, Romelia, tienes un minuto más tal vez para complementar o hacer alguna pregunta tal vez. Las verdaderas reformas tienen que estar al servicio del ciudadano, no al gobierno de turno como hemos venido viendo. Este gobierno morado ha descabezado a la policía mandando de retiro a 18 generales. Entonces, esto no quiere decir que no haya culpables y que no hay que investigar a la policía. No, pero ese principio de meritocracia se ha visto mellado y hay que devolverle la confianza eh, de todos nosotros en nuestra Policía Nacional, por eso hay que capacitarlo, pero también hay que aprender ese proceso de concientización del respeto al policía y a la familia policial. Ese sistema unificado no solamente es tecnología, sino es capacitación, inteligencia predictiva para poder determinar dónde están los altos niveles de criminalidad y poder actuar, pero para eso también se necesita presupuesto público para luchar contra la, contra la, la delincuencia en los medios digitales y en las calles.
Bien, vamos a cambiar de tema y cambiamos también el orden de los turnos y vamos ahora con reformas constitucionales. Cambio de constitución, asamblea constituyente o algunas reformas. ¿Cuáles reformas desde el Congreso ustedes que plantean? Comencemos con Romelia. Muchas gracias. Al Perú hay que darle la estabilidad política y seguridad jurídica. En principio, determinar, delimitar los parámetros para una vacancia, no más vacancia, no más cierre de Congreso. ¿Y qué cosa es incapacidad moral? Esto le tiene que quedar claro a todos los peruanos. No nos podemos dar lujo de estas incertidumbres políticas. Y nosotros apostamos en el corto plazo por la bicameralidad, por esas dos cámaras que equilibren el poder dentro del proceso de los dictámenes y los proyectos de ley respecto. No nos podemos dar el hijo también que el Tribunal Constitucional nos pare jalando las orejas a legislativos y declare inconstitucional las leyes. Entonces, para ello nos está haciendo un buen trabajo. Asimismo, nosotros apelamos a un capítulo puntual de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Necesitamos hacer partícipes a cada uno de ustedes como defensores del pueblo que somos, los ciudadanos de todo el proceso de que en la que se ha incurrido un determinado funcionario político en casos de corrupción desde el inicio como jurados ciudadanos. Asimismo, hay que ser firmes y mandar de retorno a su casa que yo... Bien, hemos escuchado a Romelia Paredes, número 22 de Victoria Nacional, y vamos con Connie Vidaurre, candidata de Alianza para el Progreso con el número 5. Connie, adelante. Gracias. En primer lugar, creo que el país viene pasando por una inestabilidad terrible en los últimos años. Por eso yo no estoy de acuerdo con una nueva constitución, pero sí con mejoras y con reformas. Y sí, yo también me acuerdo que debería haber una bicameralidad, porque mejores leyes van a dar mejor beneficio al, al país. Pero también hay algo fundamental. Hemos visto que muchos niños están dejando de estudiar por falta de conectividad, porque hoy en día la educación cambió y es una educación, va a ser una educación mixta, no solamente en el colegio, sino también en las casas. Por eso yo creo que uno de los derechos fundamentales que debe estar inscrito en la Constitución es el derecho al Internet y a la conectividad eficiente, porque no es posible que tengamos una red dorsal nacional de fibra óptica que simplemente conecte el 92% del país, pero que no le dé ningún beneficio a nadie. Entonces, tenemos que apostar por eso, por apostar por lo que realmente es necesario y es vital para una mejor educación y para el beneficio de los peruanos. Bien, entonces tenemos un minuto más para Romelia Paredes en este tema, reformas constitucionales, una réplica, un comentario. Adelante. Exitosa. Ya. Justamente nosotros también tenemos la, la idea de que declarar una ley de interés nacional y necesidad pública en Internet gratis, gratis para todos, porque con la fibra óptica desde el año 2012... Se ha, se ha venido implementando y solamente lo llevaba al 36% del país, más del 60% del país no tiene internet. Y con la fibra óptica no vamos a llegar debido a la geografía de nuestros valles de la sierra y de la selva. Asimismo, del 100% de Lima, solamente el 67% tiene internet. Y la única forma es por un convenio a través del internet satelital de Brasil. Ya actualmente gastamos 25 millones de soles las instituciones como Minedo y entre otras, pagándole este servicio. Entonces hay que complementar y la conectividad es importante. Pero no hay que olvidarnos, hay que devolverle la confianza de los ciudadanos en la clase política. Hay que devolverle y por eso yo le pido a cada uno de ustedes, a los jóvenes, involúcrense en política, en cualquier partido, el que más les guste y tener ese voto responsable para cambiar esta política peruana que nos ha definitivamente, la, la corrupción nos ha capturado el Estado y a nosotros también que nos ve frustrados y mediados entre diferentes tiendas políticas y eso no lo podemos permitir. Bien, muchísimas gracias. Bien. 30 segundos cada uno para que se puedan despedir y que le puedan decir a la población por qué tendrían que votar por ustedes. Romelia, adelante. Gracias. Yo soy docente universitario en pregrado y posgrado en San Marcos, Villarreal, la, la UNICE y la Ricardo Palma. Y soy consciente de que una de las grandes debilidades del Perú es la investigación científica. Y desde el Congreso de la República quiero legislar en pos de la educación del país, del sector agrícola, para reactivar la economía en base a la pirámide familiar, que son las MIPES y los emprendedores, porque ya el gobierno anterior atendió a las grandes empresas. Ahora toca legislar por la gran masa que somos todos nosotros los peruanos. Este domingo 11 de abril pido ese voto de confianza marcando el número eh, 22 y marcando las campañas. Bien, con Ibidabre también, 30 segundos para poder despedirse. Gracias, gracias Romelia por hacer referencia a los jóvenes. Yo tengo 26 años, es mi primera experiencia política como candidata al Congreso y realmente creo que esa es la forma. Muchas veces nos quejamos o criticamos, pero tenemos que tomar acciones y las acciones tienen que ser concretas. Este 11 de abril los invito a todos a ir a votar 
Soy Connie Vidaurre, tengo 26 años, postulo por el número 5 de Alianza para el Progreso y espero que el 11 de abril tomemos un voto consciente y una decisión mejor para el país. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros. Elige bien. Elecciones Generales 2021.